வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பெண்கள் சாய்ஸ் வித் மி தேவி ஸ்ரீ நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா இப்ப இருக்க குழந்தைகளை ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கறது ஒரு பேரண்டா சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதிலும் குறிப்பா டீனேஜ் குழந்தைகளை ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கறது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அவங்களை வந்து படிப்பு விஷயத்துல போர்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க நம்மளே எதிர்த்து பேச கூட தயங்க மாட்டாங்க இதனால அவங்களோட பிஹேவியர்ல ஒரு பெரிய பாதிப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி குழந்தைகளை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்றாங்க வாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கியான சிச்சுவேஷன் ஏன் அப்படின்னா அடாலசன்ஸ் டீனேஜ் அப்படின்றது வந்து சைல்டுக்கு வந்து ஐடென்டிட்டி டெவலப் ஆகிற டைம் தான் யார் அப்படின்ற தேடல் அதிகமாக இருக்கும் அதனால நேச்சுரல் டீனேஜர் பார்த்தீங்கன்னாலே கொஞ்சம் அவங்க பிஹேவியரில் வந்து முரட்டுத்தனம் இருக்கலாம் எதிர்த்து பேசுறது இருக்கலாம் ரிபல்லியன் அப்படின்றது இருக்கலாம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தன்னோட ஐடென்டிட்டியை தேடும்போது தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அடல்ட்ஸை வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து கீழ்ப்படிய மாட்டேங்கிறாங்கன்னு நம்ம இதை எடுத்துக்க கூடாது அவங்க வந்து தன்னோட உலகத்தை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்க எப்படி ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்த மூணு வயசு குழந்த வந்து விளையாட்டு போக்கில் இல்லை விளையாட்டு மூலமாக தன்னோட உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ டீனேஜர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன்னோட உறவுகள் மூலமாக உலகத்தை வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க உறவுகள் எதிர்பார்ப்புகளுக்குமா <laughs> அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய டைம் நல்லா படி ஒழுங்கா படி நீ படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப ரேண்டமா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லும் போது சைல்டுக்கு வந்து நம்ம ஆக்சுவலா என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்றது தெரியாது அதே மாதிரி நைன்டி வாங்கு ஹண்ட்ரட் வாங்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது கூட சைல்டுக்கு வந்து நைன்டி ஹண்ட்ரட் நான் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் படிச்சா கூட எனக்கு வருது அப்படின்றது தான் அவங்க மைண்ட்ல புரியுமே வெளிய நீங்க வந்து அஞ்சு மணி நேரம் படிக்கிறத எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்றத அவங்களுக்கு புரியாது ஸோ நீங்க வந்து உங்களோட எதிர்பார்ப்புகளை வந்து அமைப்பு <laughs> அனுபவிக்கிறாங்க <laughs> அவங்களால வந்து கோஆபரேட் பண்ண முடியாம போயிடும் அது ரொம்ப டேஞ்சரஸாவும் அமையும் சோ அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க வந்து பேரண்டா இருக்கும்போது டீனேஜரோட பேரண்டா இருக்கும்போது நீங்க வந்து டூ வே கம்யூனிகேஷன் கண்டிப்பா ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் இங்கதான் வந்து நீங்க செஞ்சிருக்கிற ஒரு செயல் குழந்தைய வந்து தேவையில்லாத அடிக்கிறது வந்து கண்டிப்பா நெகட்டிவா இருக்கு ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒருத்தர் அடிக்கும் போது கெட்ட வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணும்போது திட்டும் போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது உனக்கு வந்து எந்த ஒரு அறிவும் கிடையாது உனக்கு திறமைகள் கிடையாதுன்னு சொல்லி அவங்கள வந்து நம்ம மட்டம் தட்டுற அளவில் தான் 
நம்ம வந்து அங்கே ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்ம ஒருத்தர் ஈக்குவலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம எப்போ வந்து நம்ம ஹையராக இருக்கோ அவங்க லோவராக இருக்கோ நினை நினைக்கும்போது தான் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு பவர் ஸ்ட்ரகிள் கிரியேட் பண்ணிட்டதுனால சைல்டு என்ன பண்ணுறான்னா நான் ஏற்கனவே இங்கே இருக்கேன் இந்த லெவலுக்கு நான் வரணும்னா நான் எதிர்த்து பேசினா தான் சண்டை போட்டால் தான் நடக்கும் அப்படின்ற லெவலுக்கு இது ஆர்டிஃபிஷியலாக கிரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் கண்டிப்பாக அப்பாலஜைஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் செஞ்சது தப்பு அப்படின்றது ஒத்துக்கிறதுல எந்த விதமான ஒரு நெகட்டிவுமே கிடையாது நீங்க வந்து பாசிட்டிவ் லெவல்ல கண்ணு எனக்கு அந்த டைம்ல வந்து எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணும் தெரியல அதனால நான் இப்படி செஞ்சுட்டேன் அப்படின்றத நீங்க சொல்லலாம் சொல்லிட்டு நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறேன் அப்படின்றதையுமே வந்து சைல்டு கிட்ட கண்டினியூஸா சொல்லுங்க ஆக்ஷன்லையும் காட்டுங்க அதாவது முடிஞ்ச வரைக்கும் சைல்டு கிட்ட நீங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது இல்லமா நான் வந்து நேற்று கோவப்பட்டேன் நான் சாரி நான் இன்னைக்கு வந்து இதெல்லாம் செய்யணும்னு ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க ஏன்னா உங்க சைட்ல நீங்க மாறுறீங்க அதுக்கு உண்டான பாசிட்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்றது பார்த்தா அப்படின்னாலே அவ சைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த முரட்டு குணம் மெதுவா குறையும் ஆனா இது வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் ஆகுது செய்யணும் திடீர்னு இன்னைக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு நீங்க போய் ஒரு டூ டேஸ் செஞ்சீங்கன்னா அவ உடனே மாறிடுவா அப்படின்றத எதிர்பார்க்க கூடாது நீங்க உங்க சைட்ல பொறுமையா இந்த சேஞ்சஸ் வந்து தொடர்ந்து கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அவ சைட்லயும் இல்ல அம்மா உண்மையில இந்த சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்க அவங்க வந்து தெரியாது பொறுப்புணர்வுக்குள்ளான நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா பொதுவா வந்து ஒரு சங்கீத் அப்படி இல்லைன்னா ரிசப்ஷன் வெட்டிங் ஒரு காக்டைல் பார்ட்டிக்கு போனோம்னா எந்த மாதிரியான ட்ரெஸ் வந்து சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுல ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்கதான் செய்யுது அதுலயும் குறிப்பா இப்ப என்ன ட்ரெண்ட்ல இருக்கும் அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய டவுட் உங்களுக்காகவே எக்ஸ்க்ளூசிவா டிசைனர் சாரீஸ் கலெக்ஷன்ஸ் காட்ட போறாங்க அது மட்டும் இல்லாம எந்த ஒகேஷனுக்கு எப்படிப்பட்ட நம்ம ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கறத பத்தி டிப்ஸ் சொல்றாங்க வாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஒரு <laughs> நெக்ஸ்ட் சாரி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரைட் எல்லோ கலர் நெட் சாரில வந்து சீக்வன்ஸ் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்க அவ்வளோ கிராண்டா இருக்கு அண்ட் வந்து இதிலும் நான் சொன்ன மாதிரியே உங்களுக்கு வந்து டபுள் கலர் காமிச்சிருக்காங்க அண்ட் இதோட பார்டரும் சீக்வன்ஸ் பார்டர் கொஞ்சம் திக்கான சீக்வன்ஸ் பார்டர் அண்ட் கீழே பாத்தீங்கன்னா வயலட் கலர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வந்து ஒரு கோல்டன் கலர் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லா சாரீஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சாரி ஒரு ஒரு விதத்தில் இருக்குது அதாவது டிப்பெண்டான ஃபேப்ரிக் கூட இங்கே இல்லை அண்ட் வந்து எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிசைனில் வந்து இவங்க கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வந்து இந்த சாரி பார்த்தீங்கன்னா ரா சில்க் சாரி கோல்டன் கலர் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வந்து இது ஒரு ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃப் சாரி ஸோ வந்து பாட்டமில் வந்து இந்த ஃப்ளோரல் டிசைன் நம்மளுக்கு வரும் அண்ட் இதோட பார்டரும் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் கலரில் வந்து எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்த சாரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரைட் வைப்ரண்ட் கலர் எடுத்திருக்கேன் அதாவது வயலட் கலர் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கலர் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ இந்த சாரி வந்து ஜூட் அண்ட் டசார் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபேப்ரிக்ல வந்து இந்த சாரி வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதோட பார்டர் வந்து மேண்டேட்டரியா கோல்டன் கலர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க எல்லாமே சீக்வன்ஸ்ல வந்து ஸ்ட்ரைப் ஸ்ட்ரைப்ஸா கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து நெட்டம் கொடுத்துருக்காங்க இதோட பார்டர்ல ஸோ இதுவும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ஒரு சாரி ரொம்பவே பார்ட்டி வேர் சாரி லைக் வந்து ஒரு நைட் ஒரு காக்டைல் பார்ட்டி அந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டிலாம் போனால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சாரி வேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்த சாரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரைட் பிங்க் கலரில் வந்து 
பிளாக் பிளாக் அண்ட் பிங்க் நிறைய பேரோட ஃபேவரட் காம்பினேஷன் அதாவது பிளாக் வந்து எந்த கலரோட மிக்ஸ் பண்ணி அவங்க வந்து காமிச்சிருந்தாலும் நல்லா இருக்கும் ஸோ வந்து இவங்க வந்து பிங்க் அண்ட் பிளாக் காம்பினேஷனில் ஒரு சாரீ கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரா சில்கில் வந்து கோல்டன் எம்ப்ராய்டரி வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கேயும் வந்து ஒரு சின்ன பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்த சாரீ பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃபான் சாரீல வந்து ஒரு பொல்கோடாட்ஸ் பிரிண்டட் சாரீல வந்து கீழே வந்து பிங்க் கலர் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த பிங்க் பார்த்தீங்கன்னா நியோன் பிங்க்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கேயும் கட் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நடுவுலலாம் கூட வந்து பேர்ல்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ ஸ்டோன்ஸ் பேர்ல்ஸ் கட் ஒர்க்கு எல்லாமே கலந்த ஒரு சாரீ தான் இந்த சாரி ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி நான் இப்போ உங்க கையில் வச்சிருக்க இதே மாதிரி ஒரு சிமிலர் சாரி வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் அண்ட் வந்து அது வந்து ஜூட் அண்ட் டசார் மெட்டீரியலில் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் இது வந்து ஒரு ஷிம்மர் ஷிஃபான் மெட்டீரியலில் வந்து இந்த சாரி வந்து பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து ஒரு லைட் பிங்க் கலர் ஷிம்மர் ஷிஃபான் சாரியில் வந்து ஒரு கோல்டன் கலர் பார்டர் கொடுத்துட்டு அண்ட் இதுக்கிலேயும் வந்து ஸ்ட்ரைப் சீக்வன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவே ட்ரெண்டியாக இருக்கு இந்த சாரி பார்க்கறதுக்கு ஸோ அடுத்த சாரீ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜார்ஜட் சாரி அண்ட் வந்து இது வந்து ஒரு பேஸ்டல் கலரில் இருக்கு அண்ட் இதோட பார்டர் வந்து மிரர் ஒர்க் அண்ட் பேர்ல் ஒர்க் ரெண்டுமே சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வந்து மிரர் பேர்ல் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டோன்ஸ் கூட இவங்க வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதுக்கு நியான் பிங்க் கலரில் வந்து இங்கே வந்து சின்னதாக ஒரு பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஆனால் நம்ம வந்து கட்டினா ரொம்ப விசிபிளாக தெரியும் இதோட பார்டர் நம்மளுக்கு ஸோ வந்து இதுவும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான சாரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பொல்கோடாட்ஸ் இல்லாமல் ரொம்ப குட்டி குட்டி டாட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்த சாரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜார்ஜட் சாரீல தான் இவங்க வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து ரொம்ப பிரைட் பிங்க் அண்ட் கிரீன் கலரில் வந்து இது இருக்கு அண்ட் வந்து இதுக்கும் வந்து பேர்ல் அண்ட் மிரர் ஒர்க்ல வந்து பார்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நார்மல் நம்ம வந்து ஃபேர்வெல் பார்ட்டி காலேஜ் வந்து ஒரு எத்தனிக் டே அந்த மாதிரியான ஒகேஷனுக்குலாம் நம்ம வந்து இந்த சாரி படுத்தலாம் ஸோ அடுத்த சாரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டசர் சாரி தான் ஸோ இந்த சாரி வந்து பார்க்கறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து செக்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வந்து அந்த மாதிரி செக் சாரி அண்ட் நம்மளோட ஷோவில் கூட நம்ம நிறைய செக் சாரிலாம் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை ஸோ இந்த சாரி எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தசர் செக்ஸ் ஃபேப்ரிக்கில் வந்து கீழே வந்து ரா சில்கில் வந்து பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கோல்டன் கலர் எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி வந்து கோல்டன் அண்ட் ரெட் கலர் காம்பினேஷனில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிளவுஸும் வந்து இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளெயின் ஜார்ஜ் பிளவுஸ் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் சாரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெல்வெட் சாரி அண்ட் இதில் வந்து வெல்வெட் மட்டும் இல்லாமல் நெட்டும் வந்து இன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து இதோட பிளவுஸ் வந்து இந்த மாதிரி நெட்டட் பிளவுஸ் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு டார்க் ப்ளூ வெல்வெட் அண்ட் நம்மளுக்கு பார்த்தா பிளாக் மாதிரி தெரியும் பின்னாடில இருந்து பார்த்தா பட் வந்து இந்த பக்கா டார்க் ப்ளூ நேவி ப்ளூ வெல்வெட் அண்ட் கீழே வந்து மிரர் ஒர்க் வச்சிருக்காங்க ஸோ வந்து கோல்டன் அண்ட் மிரர் ஒர்க்கோட பார்டரில் ஒரு சூப்பர் வெல்வெட் சாரி வந்து இவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த சாரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்சட் நெட் சாரி இதில் வந்து நிறைய கலர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்ல இருந்து பார்க்கறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு க்ரீன் கலர் இருக்கும் ஒரு மெஹந்தி க்ரீனில் இருக்கும் அண்ட் வந்து இன் சைட்ல இருந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் பேஸ்டல் ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கும் அண்ட் வந்து இதில் வந்து பிளாக்கும் வந்து இன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து இதோட பார்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியான் பிங்க்ல வந்து கோல்டன் சமிக்கியில் வந்து எம்ப்ராய்டரி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃப்ளோரல் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து சமிக்கி ஒர்க் கொடுக்காம இங்கே வந்து கோல்டன் கலர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எம்ப்ராய்டரி கொடுத்துருக்காங்க <laughs> அண்ட் இந்த எம்ப்ராய்டரி ஒர்க்கில் வந்து க்ரீன் கலர் எம்ப்ராய்டரியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து பார்க்கவே ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கு இந்த சாரி 
அடுத்த சாரி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷிமர் கிரேப் மெட்டீரியல்ல வந்து இதை வந்து டிசைன் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த சாரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேசல் பிரவுன்ல வந்து டிசைன் பண்ணிட்டு அண்ட் இது கூட வந்து பிளாக் கலர் பார்டர் கொடுத்து அண்ட் வந்து அதுல வந்து கோல்டன் கலர் எம்ப்ராய்டரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ இதுவும் வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ரொம்பவே எலிகண்டான சாரி ஸோ இந்த சாரியும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்கேன் அண்ட் வந்து இது வந்து ஒரு ஜார்ஜெட் மெட்டீரியலில் வந்து கீழே வந்து பார்டர் பார்த்தீங்கன்னா பனாரஸ் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டார்க் காப்பிங் பனாரஸ் பார்டர் அண்ட் வந்து இங்கே வந்து கோல்டன் கலர் பார்டரும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்பவே பிரைட்டாக அட்ராக்டிவான கலரில் வந்து ஒரு சூப்பரான சாரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சர் ஆஃப் பேசல் கலரில் வந்து ஒரு நெட் சாரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வந்து இல்லை நெட் மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து ஒரு சில்க் மாதிரி ஒரு சாஃப்ட் சில்க் மெட்டீரியலில் வந்து இன்னொரு ஃபேப்ரிக் வந்து இல்லை வந்து இன்ஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து இதோட பார்டர் வந்து கட் ஒர்க் கோல்டன் கலர் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே பார்டரில் ஃபுல்லாக வந்து மிரர் ஒர்க் வந்து நம்மளுக்கு அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்குது இந்த சாரி பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதே மாதிரி சாரியில் நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் டிசைன்ஸ் தான் வேரி ஆகும் பட் வந்து இதே மாதிரி மிரர் ஒர்க் வச்சு ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் ஒரு பேசல் ஆரஞ்ச் கலர்லேயும் ஒரு சாரி வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கலர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்த சாரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தாலும் இதை போட்டால் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஒரு ஆனியன் கலர் ஒரு ஆனியன் பிங்க் கலரில் வந்து ஒரு கிரேப் மெட்டீரியலில் வந்து ஒரு சாரி வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து பார்டர் வந்து கோல்டன் கலர்னு ஒரு மேண்டரி பார்டர் கொடுத்துட்டு அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிங்க் கலரில் வந்து கோல்ட் ஸ்டோன்ஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு எம்ப்ராய்டரி கோல்டில் வந்து ஸ்டோன்ஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பல்லுவில் பார்த்தீங்கன்னா பல்லுவோட பார்டர் வந்து மிரர் ஒர்க் எடுத்துருக்காங்க இன் வந்து இங்கெல்லாம் மிரர் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க என் சைஸ்லாம் வந்து ஸ்டோன்ஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரொம்பவே க்யூட்டான சிம்பிளான சாரி தான் அந்த சாரி அண்ட் வந்து இந்த பிளாக் கலர் நிறைய பேருக்கு வந்து பிளாக் அண்ட் கோல்டோட காம்பினேஷனே ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் நம்ம என்ன பார்ட்டிக்கு போனோம் அந்த லைட்ல வந்து அந்த பிளாக் அண்ட் கோல்டு இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு அந்த கலர்ல வந்து நம்ம போனோம் அவ்வளோ பிரைட்டாக தெரியும் நம்ம அந்த பார்ட்டிலே ஸோ அந்த மாதிரியான கலெக்ஷன் தான் இங்கே வந்து ஒன்று இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெட் அண்ட் வெல்வெட்ல வந்து ஒரு சாரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பார்ட்லி சாரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதோட பார்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோல்டன் கலர் சீக்வன்ஸ்ல இருக்கு அண்ட் இந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோல்டன் கலர் எம்ப்ராய்டரி ஒரு கோல்டன் கலர் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க மாடர்னாகவும் இருக்கு ஒரு மாதிரி இண்டோ வெஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த செக்மெண்ட்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கழுத்து மற்றும் ஷோல்டர் பிளேட்ஸுக்கு ஒரு சின்ன வார்ம் அப் மாதிரி பண்ணிட்டு நம்ம இப்போ ஒரு ஆசனம் பண்ண போறோம் அந்த ஆசனம் பேரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சர்வங்க ஆசனம் இதனோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பொதுவாக ஒரு சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நரம்புலாம் வந்து சுழண்டு இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஆசனம் பண்ணால் அதெல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதெல்லாமே இந்த ஆசனம் பண்ணால் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாங்க இந்த ஆசனம் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம யோகா ஆசனாஸ் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி யோகா ஆசனாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்ம் அப் வார்ம் அப்பில் இப்போ நம்ம ஷோல்டர் பிளேட்ஸும் கழுத்துக்கும் கொஞ்சம் வார்ம் அப் பார்த்துக்கலாம் எப்படி அதாவது உங்க கையை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சு உங்க ஷோல்டர் மேல வைக்கணும் வச்சுட்டு ஸ்லோவா உங்க முட்டிய கொஞ்சம் கீழே இங்க எடுத்து மெதுவா மேல இருந்து பின்னாடி போய் ரொட்டேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பார்க்கணும் போது உங்க செஸ்ட் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா முன்னாடி வரும் இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரிவர்ஸ்லயும் பண்ணலாம் அதாவது த்ரீ பின்னாடி இருந்து கம்ப்ளீட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ற மாதிரி ஸ்லோவா பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ரிலாக்ஸ் நம்ம இப்போ சர்வங்க ஆசனா பார்க்க போறோம் ஸோ சர்வங்க ஆசனாவோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அதோட பயன் என்ன நிறைய பேருக்கு வெரிகோஸ் வெயின் ப்ராப்ளம் இருக்கு அதாவது நரம்பு அதாவது கால் பகுதியில இந்த நரம்புல சுண்ட விழுற ப்ராப்ளம் நிறைய இருக்கு அது எதனால வரும் நிறைய பேர் ஓவர் வெயிட் போட்டுருந்த ஆணும் பெண்ணும் நிறைய நேரம் நிற்கும் போது அவங்களோட வெயிட்டு அவங்க காலால் தாங்க முடியும் பிளட் ஃப்ளோ கரெ
இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஹை ஹீல்ஸ் லேடிஸ் நிறைய ஹை ஹீல்ஸ் போட்டா வெரிகோஸ் வெயின் வரும் அத கரெக்டா பிராக்டிஸ் சர்வங்காசனாவை கரெக்டா நீங்க டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா வெரிகோஸ் வெயின் ப்ராப்ளம்ல இருந்து நீங்க தப்பிக்கலாம் இல்லனா நார்மலி ஆபரேஷன் அது ஒன்லி சொல்யூஷன் இப்போதைக்கு ஏன்னா இட்ஸ் அ வெரி சீரியஸ் ப்ராப்ளம் சுண்டெல்லாம் கிளியர் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இப்ப அந்த சர்வங்காசனை எப்படி பண்ணலான்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஸ்லோவா உங்க மேட்ல படுத்துக்கோங்க படுத்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் காலை ஃபோல்டு பண்ணி ரெண்டு காலையும் ஃபோல்டு பண்ணி காலை தூக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க இந்த மாதிரி தூக்கும் போது உங்க கை உங்க பட்ல பட்டு மெதுவா தூக்குற மாதிரி அது கொஞ்சம் முன்னாடி வரும் உங்க கால் கொஞ்சம் முன்னாடி வரும்போது உங்க எல்போவையும் உங்க கையையும் பாத்துக்கோங்க பிடிச்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இருந்துட்டு மெதுவா மூச்சு விடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க மெதுவா மூச்சு உள்ள வெளிய இன்ஹேல் எக்ஸேல் இன்ஹேல் எக்ஸேல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்லோவா உங்க முட்டிய மெதுவா மடக்கி மெதுவா நீங்க உங்க பாடிய இறக்கலாம் இன்னொரு தடவை நம்ம சர்வங்காசனா பண்ணி பார்க்கலாம் ரெண்டு முட்டியும் ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுட்டு மெதுவா தூக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க இந்த மாதிரி தூக்குனதுக்கு அப்புறமா உங்க கையை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி உங்க பட்லைனை பிடிச்சு கொஞ்சம் முன்னாடி எழுப்பிடுங்க எழுப்புனதுக்கு அப்புறமா நீங்க ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கலாம் மேல உங்க கட்ட விரல பாக்குற மாதிரி பார்த்துட்டே இருந்துட்டு மூச்சு உள்ள வெளிய ஸ்லோவா மூச்சு உள்ள வெளிய மூச்சு உள்ள வெளிய ஸ்லோவா உங்க காலை கீழே இறக்கலாம் முட்டிய போட்டுட்டு மெதுவா இடுப்ப கீழே இறக்கி ஸ்லோவா விடலாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மெதுவா மேல வந்துடுங்க நம்ம இப்ப சர்வாங்க ஆசனா பாத்து இந்த சர்வாங்காசனா வயசானவங்களும் கொஞ்சம் ஹெவி வெயிட் போட்டவங்களும் பண்ணலாம் ஆனா அவங்களுக்கு தூக்குறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் போது நீங்க செவத்துல உங்க காலை நீட்டி மேல வச்சுட்டு உங்க இடுப்பு பகுதியில ஒரு தலகாணிய வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி வைக்கும் போது உங்க இடுப்பு ஆட்டோமேட்டிக்கலா மேலாப்புல இழுத்த மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நீங்க மூச்சு உள்ள வெளிய பண்ணலாம் இதனால உங்களுக்கு ப்ராப்பரா பசி எடுக்கிறது உங்க டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் சீராகும் வெரிகோஸ் வெயின் இல்லாம உங்களோட டைஜஷன் ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆகும் அப்புறமா உங்களை நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்களோ அதோட ஜீர்ண சக்தியை அது இம்ப்ரூவ் பண்ணி விடும்